हेलो एंड गुड मॉर्निंग आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं विच इज अबाउट बायोलॉजी और इसमें हम 50 पावर पॉइंट्स किया करेंगे स्लेट्स मेक अ स्टार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है फास्फोलिपिड से और प्रोटीन से और इसीलिए वो फ्लेक्सिबल होती है प्रोकैरियोट्स बने थे ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन साल पहले और यूकेरियोट वन साथ में आप याद रख सकते हैं कि अर्थ का एज इज ऑलमोस्ट फोर बिलियन और सोलर सिस्टम का अप्रोक्सीमेटली 5.5 बिलियन तो 5, 4, 3 याद करना दैट इज प्रटी सिक्वेंशियल नेक्स्ट इज एनिमल में जो टिश्यू रहते हैं वो नॉर्मली हैपीथीलियल रहते हैं जो बाहर से हमें कवर करते हैं जैसे चमड़ी कनेक्टिव रहते हैं मस्कुलर रहते हैं या नर्वस रहेंगे कनेक्टिव के एग्जांपल हैं जो कार्डिलेज हैं बोन एडिपोज और ब्लड एडिपोज यानी फैट और ब्लड के ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि वो कनेक्टिव टिश्यू है कि नहीं है मसल जो है वो स्केलेटल स्मूथ और कार्डियक ये तीन टाइप के रहते हैं नेमली इनमल इज द हार्डेस्ट पार्ट जो हमारे टीथ के ऊपर रहता है और इसमें मिनरल का परसेंटेज इज हाइएस्ट एंड मेस्टिकेशन हम फूड को जो च्यू करते हैं उसको मेस्टिकेशन कहते हैं डेंटल फार्मूला इज टू वन टू थ्री यानी कि दो होंगे इंसीजर एक होगा कैनाइन और दोबारा दो होंगे प्री मोलर और तीन मोलर ये हम अपने दांत में भी चेक कर सकते हैं दांत में आप कोई भी हिस्सा लेंगे अपने जबड़े का या ऊपर वाला या नीचे वाला उसका एक पार्ट देखेंगे तो दो बाइट करने वाले हैं कैनाइन यानी कैनाइन डॉग को भी कहते हैं तो साइड वाला जो पैना टीथ है उसको कैनाइन कहेंगे वो एक ही है उसके बाद प्री मोलर दो होंगे और मोलर तीन अगर इनको आप टोटल करेंगे टू प्लस थ्री फाइव एट एट इंटू फोर दैट इज थर्टी टू तो पूरे बत्तीस आपको यहाँ पे टोटल आ जाएगा न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में दिस इज इम्पॉर्टेंट अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है वेस्टिजियल का मतलब ऐसे ऑर्गन जिनका कोई पॉजिटिव या एक्टिव यूज नहीं है नहीं है आज की डेट में जिसको हम रूडिमेंट्री फंक्शनलेस ऑर्गन भी कहते हैं तो ये बना था रफवेज यानी घास फूस को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है इंजेक्शन यानी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है एब्जॉर्ब होता है उसके बाद वो असिमिलेट होता है वो एक्सक्रीशन के थ्रू जो है वेस्ट वो बाहर चला जाता है अब इसमें हम देखेंगे कि सुक्रोज बना है फ्रैक्टोज से ग्लूकोज बना है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से और लैक्टोज बना है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से सो कॉमन इज ग्लूकोज तीनों केस में सो so, आपको याद रखना है फ्रैक्टोज और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज तो आपको इनका कॉम्बिनेशन याद रहेगा लाइसोसोम जो है वो सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है और एंटीबैक्टीरियल है बैक्टीरिया को मारता है ये क्वेश्चन कई बार आया कि बोफेलो मिल्क में और कॉ मिल्क में फैट का कितना परसेंट का डिफरेंस है सो दैट इज 7.2 एंड 4.4 फैट्स को हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं एंड दे आर ईस्टर ऑफ थ्री फैटी एसिड चेन्स एंड अल्कोहल ग्लिसरोल अनहेल्दी फैट होते हैं सैचुरेटेड और ट्रांस फैट ठीक है और ट्रांस फैट को पार्शली हाइड्रोजिनेटेड भी कहते हैं ग्लूकस uh, लैक्टिक एसिड बनने के स्टेप्स को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस और एनिमल फैट्स प्राइमरीली दे आर सेचुरेटेड तभी वो हमारे हेल्थ के लिए उतना पॉजिटिव नहीं रहते यहाँ पे आप विटामिन और डेफिशिएंसी डिजीज खुद पढ़ लें एक बार दे आर प्रटी इजी एंड देन वी मूव टू पॉइंट नंबर एट वाटर सॉलिबल विटामिन होते हैं बी एंड सी और देखिए इनको इनकी अच्छी खासी हमें सप्लाई चाहिए रेगुलर चाहिए बिकॉज दे के नॉट बी स्टोर्ड बी ट्वेल्व स्टोर हो सकता है बट बी की बाकी कैटेगरीज और सी ये स्टोर नहीं होता है सो ये हमें बल्क में चाहिए और रेगुलर चाहिए देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये डिस्टर्ब होता है अगर पी एच एडवर्स हो जाए या टेम्परेचर एडवर्स हो जाए उसको हम डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं दिस इज आर न्यू बुक जो बारह तेरह तारीख तक अवेलेबल हो पाएगी मार्केट में इफ यू शेल बी इंटरेस्टेड यू कैन ट्राई दैट एंड नेक्स्ट इज अमाइनो एसिड में एन एच टू ग्रुप होता है और एक एसिड एक सी ओ ओ एच ग्रुप होता है ए टी पी को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है सेल की और प्रोटीन खासकर बालों में वूल में सिल्क में जो मिलती है दैट इज कैराटीन और मायोसिन कहाँ पे मिलती है मसल में देखिए एम फॉर मायोसिन एंड एम फॉर मसल्स कॉलेजन जो है वो दुनिया की सबसे अबेंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड की पेप्सिन कन्वर्ट करती है प्रोटीन को प्रोटीसिस में और पेप्टोन्स में जिनको हम पेप्टाइड भी कहते हैं नेक्स्ट इज 
थर्मोफाइल थर्मो यानी कि टेम्परेचर हाई टेम्परेचर फाइल मीन्स विच यू लाइक सो बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर को लाइक like करते हैं और उस पर थ्राइव करते हैं नेक्स्ट इज वेरी सिंपल सेल थ्योरी दी थी शिल्डन और श्योन ने बाइल हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन देखिए फैट डाइजेस्ट करना इजी नहीं है तो उसको तोड़ना पड़ता है तो छोटे छोटे यूनिट्स में जब वो टूटेगा उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तब डाइजेशन के लिए वो सुटेबल हो पाता है देखिए फिशेस की एज को हम डेवोनियन कहते हैं और राइबोजोम्स जो हैं वो दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज तो प्रोटीन को वो मैन्युफैक्चर करते हैं अमीबा जो है वो नॉर्मल डाइजेशन नहीं करता है वो करता है एंडोसाइटोसिस यानी कि वो अपने खाने के इर्द गिर्द अपने आप को फैला लेता है और खाने को कैप्चर कर लेता है नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 में डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था नॉल एंड रस्का ने इस तरीके के क्वेश्चन भी नॉर्मली आ जाते हैं दिस इज इंपॉर्टेंट कि कौन सा एक मेटल uh, प्रेजेंट होता है कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में प्राइमरली सो दैट इज मैग्नीशियम हमें मैगनीज से इसको कंफ्यूज नहीं करना है नेक्स्ट इज लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग भी कहते हैं तो जितना भी वेस्ट होता है सेल का वो उसको निकाल पाते हैं एंड इम्पॉर्टेंट शुगर इन हनी इज फ्रैक्टोज माइटोकॉन्ड्रिया दे आर यूनिक बिकॉज इनका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं किचन ऑफ द सेल नेक्स्ट इज विटिकल्चर यानी कि विटिकल्चर इज नोन एज ग्रेप्स को ग्रो करने का टेक्निक नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल जो है ह्यूमन बॉडी में वो ऐसे सेल होते हैं जो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं ऑनली सेल और विनेगर में होता है एसिटिक एसिड मस्ट बी नोइंग इट एंड एल्डिहाइड में सी एच ओ ग्रुप बनता है तो ओ एच इज अल्कोहल और सी एच ओ इज एल और बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन की बाइंडिंग अफिनिटी होती है बिकॉज ऑफ पार्शल प्रेशर ऑफ ओ टू दिस कुड बी ए गुड क्वेश्चन एंड uh, ये सारे मैक्रो मालिक्यूल्स हैं ये मैक्रो बायो मालिक्यूल्स भी आप इनको बोल सकते हैं चाहे वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड या न्यूक्लिक एसिड्स हैं 97 परसेंट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के थ्रू 3 परसेंट जो है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है तो ये कभी तीन चार ऑप्शन में आपको आ सकता है कि ब्लड कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा में होता है कि नहीं होता है नेक्स्ट इज सेल की कॉइन किसने किया था टर्म और सेल डिस्कवर भी उन्होंने किया था दैट वॉज सिक्सटीन सिक्सटी फाइव रॉबर्ट हुक वॉज द पर्सन हालांकि इन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार वैसे नहीं किया था ही वॉज जेड जेंसन ये भी हम ध्यान रखेंगे दो सौ छह बोन्स हैं उनमें से एक सौ छब्बीस ह्यूमन बींग्स में दे आर अपेंडिकुलर एंड एटी आर एक्जियल स्केलेटन ये हमें याद रखना है और नर्व जो है वो पी एन एस सिस्टम में दो टाइप की होती है अफ्रेंट और ई फ्रेंट तो अफ्रेंट जो है वो हमारे बाहर के ऑर्गेनिजन या आप कह सकते हैं स्किन से या बाकी जगह से ब्रेन की तरफ आती हैं ओ एंड ई जो है वो ब्रेन से टिश्यू या ऑर्गन्स की तरफ जाती है यानी कहने का मतलब है कि आपको कोई स्टिमुलस हो रहा है तो ब्रेन तक मैसेज ओ से जाएगा सो ओ इज पॉजिटिव लेकिन ब्रेन से जो मैसेज आएगा या रिएक्शन जाएगा दैट इज फ्रेंट तो आपको ऐसे याद रखना है नेक्स्ट इज एंडोक्राइन पेंक्रियाज में आईलेट्स ऑफ लैंगर हेंड्स भी होते हैं और जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो क्रॉसिंग ओवर होती है पैकेट इन स्टेज पे एंड uh, दो माइट्रोटिक डिविजन के बीच में जो एक फेज होता है उसको इंटरकाइनसिस भी कहते हैं और ये ऑलमोस्ट नाइन्टी फाइव परसेंट टाइम इंटरकाइनसिस में लगता है rather than mitotic divisions so that is it for today and uh, we'll see you in next next lecture uh, it's not very late still you can try our test series if you like and uh, that is it have a good day thank you